இந்த வீடியோல நம்ம வேரியபிள்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது சிம்பிளா டிஃபைன் பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ற வேல்யூஸ் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம கொடுக்கற இன்புட் வேல்யூஸோ இல்லைனா நம்மளுக்கு வர்ற அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்குற ரிசல்ட்டோ ஏதோ ஒன்று நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ப்ரோக்ராம்ல வேணுன்ற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு நம்மளே ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி யூஸ் அ டிஃபைன் நேம் வந்து நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிற அந்த பேருக்கு நம்ம வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா எல்லா யூஸ் அ டிஃபைன் நேமும் வேரியபிள் கிடையாது வேரியபிள்க்குன்னு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு அதை கரெக்டா நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன்டர்பிரிட்டர் அதாவது கம்பைடர் அதை புரிஞ்சுக்கும் ஓகேங்களா நீங்க கொடுத்தது வந்து ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் அலாட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க உங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுதான் அப்படிங்கிறத நீங்க கொடுத்த அந்த வேரியபிளோட சின்டாக்ஸ் வச்சு இன்டர்பிரிட்டர் புரிஞ்சுக்கும் போன வீடியோல வந்து நம்ம டேட்டா டைப்ஸ் பத்தி பார்த்ததுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி டைப்ல நம்ம வேல்யூ கொடுக்க முடியும் நம்பர்ஸா கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதுல இன்டீஜரா கொடுக்கலாம் ஃப்ளோட்டா கொடுக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸா கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா சோ நீங்க இந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம் போன வீடியோல இப்ப அந்த 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 கொடுக்குற வேல்யூஸ எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராம்ல அப்படின்றதுக்காக தான் வேரியபிள்ஸ் பத்தி பாக்குறோம் இதுதான் ரீசன் நம்ம ஏன் இந்த டேட்டா டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப டீடைலா ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஓகேங்களா அது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் இதெல்லாம் இருக்கும் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கும் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ டேட்டா டைப்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்க என்னென்ன டைப்ல எல்லாம் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்தா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ் எப்படி எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு நம்ம வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும்ன்றத தெரிஞ்சிருக்கணும் பைத்தான்ல வேரியபிள்க்கு வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆப்ஜெக்டா தான் இருக்கும் வேரியபிள் அப்ப ஜாவால எல்லாம் வேரியபிள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா ஜாவாவும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தானே சொன்னீங்க அப்படின்னா ஜாவால வந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சில இடத்துல கேட்பாங்க இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடானு கேட்பாங்க ஜாவா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கிடையாது பட் ஃபுல்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கிடையாதுன்னு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அங்க ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இன் பி ஏ ஃப்ளோட் பி அந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்றப்ப அங்க கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் அப்ப வந்து அது வேரியபிள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டா வராது ஆனா இங்க வேரியபிள்ன்றதும் ஆப்ஜெக்ட் ஆக நம்ம எப்படி இது ஆப்ஜெக்ட் ஆகுதுன்னா நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க இல்லையா வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் இந்த டேட்டா டைப்ல எல்லாம் எல்லாமே கிளாஸஸ்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் டேட்டா டைப் வீடியோல பைத்தான் டேட்டா டைப்ஸ்ன்ற வீடியோல அப்பயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த இந்த நம்ம வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோம்னாலே அதுவே அந்த நீங்க கொடுத்த அந்த ஸ்டோர் பண்றீங்க இல்லையா இப்ப நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னா அந்த இன்புட்டோட வேல்யூ என்னவோ இப்ப நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஒரு பிப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது இன்டீஜர் டைப்ல வருது அப்படின்னா அது இன்டீஜர் கிளாஸ்க்கு கீழே அந்த வேரியபிளை எடுத்துக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டா எடுத்துக்கும் அப்ப நான் எப்பெல்லாம் அந்த வேரியபிள் ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்றேனோ அப்பெல்லாம் அந்த கிளாஸஸ் அந்த கிளாஸஸ் நான் ஆக்சஸ் பண்றேன் அப்ப ஆப்ஜெக்ட வச்சு ஒரு கிளாஸ் நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம் அப்படின்னாலே அது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் தானே ஓகேங்களா சோ அதுதான் வந்து பைத்தான்ல இந்த இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் பைத்தான்ல வேரியபிள்ஸும் இங்க ஆப்ஜெக்ட் தான் சரிங்களா அதனாலதான் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஈவன் நம்ம ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எழுதினாலும் ஓகேவா இன்னும் நம்ம இதை டீடைலா படிப்போம் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ல இன்னும் டீடைலா படிப்போம் இதுதான் ரீசன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றதுக்கு எப்ப வந்து இதை நீங்க வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணீங்கனாலும் இது வந்து டைனமிக் டைப் தான் இங்க இருக்கு வேரியபிள் ஓகேங்களா நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ என்னவோ ரன் டைம்ல நம்ம வேல்யூ வாங்குறோம் அப்படின்னா டைனமிக் டைப் தான் ரன் டைம்ல நீங்க கொடுக்குற இன்புட் அப்படி வாங்குறப்போ அதோட வேல்யூ நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ இன்டீஜியர்ல கொடுத்தா இன்டீஜியர் கிளாஸ்க்கு கீழே வரும் ஃப்ளோட்ல கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்ன்ற டேட்டா டைப் கிளாஸ்க்கு கீழே வரும் ஓகேங்களா நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து அதுவே டைனமிக்கா அந்த வேல்யூட டைப் எடுத்து அந்த கிளாஸ்க்கு கீழே அது கொண்டு வந்துடும் எனிவே இங்க வந்து வேரியபிள் வந்து ஆப்ஜெக்டா தான் இது கன்சிடர் பண்ணுது இதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் பைத்தான்ல அப்படின்னு
ஓகேங்களா இப்போ இது லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்க அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் எஃப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்கேங்க ட்ரிபிள் எஃப் ஃபோர்னு ஒரு அட்ரஸ் வச்சுக்கோங்களேன் ஹெக்ஸ் அட்ரஸ் மேலே கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நீங்க ஐடின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க பாத்துக்கலாம் இந்த இந்த அட்ரஸ் என்ன நம்ம இப்போ ஒரு வேரியபிள் ப்ரோக்ராம்ல கொடுத்துட்டு அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன அட்ரஸ் அலாட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பாக்கணும் அப்படின்னா பைத்தான்ல பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐடியும் ஒரு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஹெக்ஸ் பைன் பிஐஎன் ஓசிடி இந்த மாதிரி பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கு ஹெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெக்ஸ் ஆர்டிசம் உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்போ நான் நம்மளும் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஹெக்ஸாடிசிமல் அட்ரஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு ட்ரிபிள் எஃப் ஃபோர் இந்த அட்ரஸ் அலாட் ஆகி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த நம்ம தான் அதுக்கு வந்து அலாட் பண்ண அட்ரஸ் இது இந்த எக்ஸிகூஷன் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க எக்ஸிகூட் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிகூட் பண்றப்ப இந்த நம்மன்றதுக்கு இந்த அட்ரஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நீங்க ப்ரோக்ராம்ல அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து லைனை எக்ஸிகூட் பண்ணிட்டே போறப்ப எத்தனை தடவை இந்த நம்மன்ற நேம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த அட்ரஸ்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை அதை ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துடும் ஓகேங்களா அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்துடும் நீங்க அதுக்கு தெரியும் இல்லையா லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கல இந்த அட்ரஸ் தான் இந்த வேரியபிளுக்கு இந்த அட்ரஸ்ன்றது தெரியும் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ண வச்சு அதை வச்சு அது வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா இன்டர்பிரிட்டரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்ததா வந்து இப்ப இந்த யூசர் டிஃபைன்ஸ் நேம்ஸ் வந்து ஜென்ரலா ஐடென்டிஃபைஸ் சொல்லுவோம் இப்ப இந்த வேரியபிளுக்கு வந்து யூசரே நேம் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்லாம் சொன்னோம் பாத்தீங்களா இது யூசர் டிஃபைன் நேம் தான் வேரியபிள்ன்றது அதுவும் ஐடென்டிஃபைஸ் கீழே தான் ஒரு யூசர் டிஃபைன் ப்ரோக்ராம்ல எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லயும் யூசர் டிஃபைன் நேம்ஸ் அப்படின்னா ஜென்ரலா ஐடென்டிஃபைஸ் சொல்லுவோம் வேரியபிள் நேமும் ஐடென்டிஃபையர் தான் யூசரே வந்து அந்த நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் அப்படி நேம் கொடுக்குறப்ப சில ரூல்ஸை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கலாம் லெட்டர்ஸ் நீங்க சொல்லியிருக்கேன் யூசர் டிஃபைன் நேம் கேன் கண்டைன்ஸ் பூத் லெட்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த லெட்டர்ஸ்ன்றது அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஏ டு செட் ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஏ டு செட்ல அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் எது வேணா கொடுத்துக்கோங்க நம்பர்ஸ்ல நீங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம் அந்த நம்பர்ஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த வேரியபிள் நேம் ஓகேங்களா வேரியபிள் நேம் வந்து அல்ஃபா நியூமெரிக்கா இருக்கலாம் அல்ஃபபெட்ல ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க நம்பர்ஸ் பின்னாடி கொடுத்துக்கலாம் அல்ஃபபெட்க்கு அப்புறமா கொடுத்துக்கலாம் ஆனா ஆரம்பிக்கிறதே அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து நம்பர்ல ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோர் தவிர வேற எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஈவன் ஸ்பேஸ் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட்ன்றது ஒரு வேர்டு நேம்ன்றது இன்னொரு வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிறது அப்ப நான் ஸ்பேஸ் விட்டு பிரிச்சு எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி எழுதக்கூடாது ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஸ்பேஸும் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தான் பைத்தான்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க அண்டர் ஸ்கோர் தவிர வேற எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரும் நீங்க ஐடென்டிஃபைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் டிஃபைன் நேம்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்க அந்த ஸ்பேஸ் விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இப்ப சின்டாக்ஸ் என்னது வேரியபிள்க்கு வேரியபிள் நேம் ஈக்வல்ஸ் வேல்யூ இன்டர்பிரிட்டர் வந்து அதை ரீட் பண்றப்போ வேரியபிள் நேம்க்கு அப்புறம் இன்னொரு வேர்டு இடையில வந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டு அது என்னென்ன இருக்கு புரிய புரியாம போயிடும் வேரியபிள் நேம் அதுக்கப்புறம் ஈக்வல்ஸ் அப்புறம் வேல்யூ இருக்கணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நேமுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கடையில ஸ்பேஸ் விட்டுட்டீங்கன்னா அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அப்ப எரர் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி நீங்க மோர் தென் ஒன் வேர்டு வர்றப்போ அண்டர் ஸ்கோரை வச்சு அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி காமிச்சுக்கலாம் ரீடபிள் ஃபார்ம்ல ஆனா அப்படிதான் கட்டாயமா அப்படி மோர் தென் ஒன் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுமா ஃப்ரெண்ட்லேயே நான் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கொடுத்துக்கலாம் பட் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணணும் மல்டிபிள் வேர்ட்ஸ் வர்ற இடத்துல அண்டர் ஸ்கோர் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு சிம்பிள் அடிஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் இன்புட்டை வச்சு பார்க்கலாம் ஸ்டாட்டிக் இன்புட்ன்றது நம்ம கொடுக்க போற வேல்யூவை இன்புட் வேல்யூவை ப்ரோக்ராம்லயே நம்ம எழுதுற கோடிங் எழுதுறோம் இல்லைங்களா அங்கேயே நான் சொல்லிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இங்கேயே நான் சொல்லிட்டேன் ஏல இந்த மெமரியில நான் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறேன்றத நான் இங்கேயே சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றப்ப சொல்லலை இங்கேயே சொல்லிட்டேன் இப்போ இதே நான் ரன் பண்றப்ப சொன்னா அந்த இன்புட் வந்து டைனமிக் இன்புட் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லயே நான் இன்புட் கொடுத்துட்டேன்னா
अलटडी अलटड मेमरी अड्रेस नाम वेरियबल डिक्लेर पड़ो अलटड मेमरी अड्रेस इंकूट कोड एल नम्बर फैल तनिया ना मल्टि लाइन फैल एलना ईसिया और न्यू फैल ए मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इप ना और वेरियबल डिक्लेर पड़ सी और इंस्ट्रक्शन इन वेरियबल डिक्लेर पड़े लाइन ला इन इंस्ट्रक्शन एलो अपरेट पड़ेद तनि स्टेटमेंट अनि स्टेटमेंट एक्वल ट्वेंटी टूर और इंस्ट्रक्शन ओके ईक्वल फिफ्टी फैंड और तनि इंस्ट्रक्शन अंडेन एलो सेप्रेट पड़ी का सेमी कोल यूस पड़े इप्ली एल नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन एलिंगा देव அடுத்த லைன்ல இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண சொல்றேன் இப்போ இது ஸ்டாட்டிக் இன்புட் சோ ரன் பண்றப்ப நீங்க நினைச்சீங்க அங்க எக்ஸிகியூஷன் டைம்ல மாத்தணும்னு நினைச்சீங்க மாத்த முடியாது வேல்யூஸ் மாத்தணும்னா மறுபடியும் இங்க வந்து தான் நீங்க மாத்தணும் இப்போ நம்ம இங்க 12 50 sorry 22 55 கொடுத்திருந்தோம் சோ ஆட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா 677 ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ना वैल्यू मात्र नों डर देगा का प्रोग्राम लों द मात्र ये ना अंग मात्र मुड़ी आदले या स्टैटिका कोड तेरे दाले तो मारु बड़ी रन पन रो सेवेंटी सब इंगल ना टू रेड्यूस पन है लेंगे लांगे फर्स्ट ट्वेंटी टू कोड तेरे पर ट्वेंटी सर इप्पे इधे वंदे इप्पे वंदे ना इधे वंदे रन टाइम लामांग இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கர்சர் அங்க வெயிட் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நான் ரன் பண்ற இந்த புரோகிராம் பாத்தீங்கன்னா புரியும் சோ கர்சர் வந்து இங்க ப்ளிங்க் ஆயிட்டு இருக்குல்ல இது வந்து நீங்க கொடுக்க போற கீபோர்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்கறீங்களோ அது ரீட் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணுது இப்போ நான் 56 னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இத கொடுத்துட்டு என்டர் அடிக்கறப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் ஃபங்க்ஷனை வாங்கிட்டு யார் கிட்ட அசைன் பண்ணிச்சு ஏன்ற இந்த வேரியபிள் தான் அசைன் பண்ணுது இல்லங்களா அது மாதிரி செகண்ட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து b ல அசைன் பண்ணது ஓகேங்களா அப்ப நான் இங்க ஒன்ஸ் என்டர் அடிச்சோம்னா இப்போ a ல அசைன் ஆயிடுச்சு 56 ன்ற வேல்யூ அடுத்து 33 னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறேன் இப்போ இது எங்க அசைன் ஆகும்னா அடுத்து என்டர் பிரஸ் பண்றப்ப b ல அசைன் ஆயிடும் थर्ड லைன் வந்து எக்ஸிகியூட் ஆகறப்ப 56 33 வந்து a எனக்கு வந்து 56 33 ஆட் பண்ணி சொல்லாம ஜாயின் பண்ணி காட்டுது அப்படினா ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து words ஆ ரீட் பண்ணோம் நாம அதாவது ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆ எடுத்துக்கோம்னு சொல்லி இருந்தோம் இல்லீங்களா அப்ப ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து பிளஸ் ஆபரேட்டர் என்ன பண்ணனும் ஜாயின் பண்ணிடு கன்கார்டினேட் னு சொல்றோம் இத ஜாயின் னு சொல்றது கன்கார்டினேட்ஸ் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் னு சொல்றோம் சோ பிளஸ் ஆபரேட்டர் வந்து நம்பர்ஸ் கடயில அடிஷனும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கடயில கன்கார்டினேஷனும் பண்ணும் அப்ப இந்த இன்புட் வந்து எப்படி நம்ம நம்பரா கன்வெர்ட் பண்றது அப்படினா அதுக்கு கன்வெர்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப இன்ட் னு ஒரு கன்வெர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அது இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த இன்ட் குள்ளே இந்த இன்புட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கனா ஒரே லைன்ல முடிச்சிரலாம் இல்லீங்களா அதனால இப்போ நீங்க அதை ஏல வாங்கி மறுபடியும் ஏன்ற வேல்யூ இன்னொரு இன்ட் ஃபங்க்ஷன் குள்ள பாஸ் கொடுக்கறத விட இது ஒரே லைன்ல எழுதிரலாம் சிம்பிளா இப்போ இந்த அடுத்த வேல்யூ வந்து நான் ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வாங்குன அந்த இன்புட்ட வந்து அதாவது அது வேர்டா ரீட் பண்ணத நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம் இன்டிஜரா இப்போ இது நீங்க கொடுத்த வேல்யூவை வேர்டா ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணு இன்புட் வந்து வேர்டா தான் அது ஸ்ட்ரிங்கா தான் வாங்கும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த இன்ட்ன்ற கன்வெர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் குள்ள அந்த இன்புட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நீங்க எழுதுனதால அந்த இன்புட்ல நீங்க என்ன வாங்குனீங்களோ அது இன்ட் வந்து இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஏல அசைன் பண்ணிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மூலமா நீங்க என்ன ரீட் பண்ணீங்களோ அது ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி b ல அசைன் பண்ணிடும் ஓகேவா இன்டர்பிரட்டர் இப்போ இதெல்லாம் இன்டர்பிரட்டர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இத அசைன் பண்ணிட்டு ஃபைனலா நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ண சொன்ன வேல்யூவை இப்ப டிஸ்ப்ளே பண்றப்ப உங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸ்ல இருக்கதால ரெண்டுமே ஆட் ஆகிட்டோம் இல்லீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஏன் கன்கார்டினேட் பண்ணிச்சு அப்படினா ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தால இப்ப ரெண்டும் நம்பர்ஸா கொடுத்ததால ஆட் ஆகிடும் இல்லீங்களா ஆட் ஆகிடுச்சு ஏன் 0.0 வருதுன்னு கேட்டிங்கனா ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம் சோ ஃப்ளோட் வேல்யூல நம்ம இன்டிஜர் வேல்யூ கொடுத்திருந்தோம்னா 0.0ன்றது அது டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கும்
இப்போ நான் வேறு இன்புட் கொடுக்குறேன் டைனமிக் இன்புட்ன்றதால நம்ம வேணுன்ற இன்புட் வாங்கிக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ இதில் ஃப்ளோட் வேல்யூவாக கொடுத்துருக்கேன் பாயிண்ட் வச்சு எழுதியிருக்கேன் ரெண்டாவது வேல்யூ இப்போ நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோமோ இந்த டெஜிமல் பாயிண்ட் எத்தனை பாயிண்ட் டெஜிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அத்தனை டிஜிட்ஸ் அதை எடுத்துருக்கு ஓகேவா இப்போ இதே வந்து இந்த இடத்துல இங்கே இன்புட் வாங்குறப்ப ஏதாவது ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கணும் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஏவோட வேல்யூ வாங்கணும் அப்படின்னு காமிக்கணும்னா ஸ்ட்ரிங் எப்பயுமே நம்ம கொட்டி கொட்டேஷன்ஸில் கொடுப்போம் இல்லைங்களா சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஆர் டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூ வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அடுத்த லைனில் வந்து பியோட வேல்யூ வாங்குகிறேன் எதுக்குன்னா ஜஸ்ட் நம்ம அங்கே என்ன இன்புட் வாங்க போகிறோம் வெறுமனா கர்சர் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டு இருந்தால் எதுக்குன்னு நம்ம சில நேரம் நம்ம என்ன இன்புட் அந்த இடத்துல வாங்கணும்னு நிறைய லைன் ஆஃப் கூட எழுதுறப்போ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் அதனால நம்ம நம்ம கொடுத்து வச்சுட்டா நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஏவோட வேல்யூ வாங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணுது அடுத்து இது வந்து பியோட வேல்யூ வாங்குறது வெயிட் பண்ணுதுன்றது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம அங்கே அந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரிசல்ட் வரப்பே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா இங்கே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் இப்போ சம்ட்ட கொடுத்துட்டு சம் ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சம் ஈக்குவல்ஸ்னா கொடுத்தது ஒரு தனி ஸ்ட்ரிங் எனக்கு இந்த சம் ஈக்குவல்ஸ்ன்றது அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணணும் நான் என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ள அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஏ பிளஸ் பின்றது நான் கொட்டேஷனில் கொடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் அது வேரியபிள் ரெண்டும் இந்த வேரியபிள்லாம் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போ ஏன்ற இடத்துல ஏன்னு நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூ வந்துடும் இல்லைங்களா ஏக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும் அந்த வேல்யூவும் பிக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்கும் அந்த வேல்யூவும் இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஆட் ஆகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சம் ஈக்குவல்ஸ்னு பிரிண்ட் பண்ண சொன்னோம் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஆட் பண்ண வேல்யூவும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அவுட்புட் பார்த்தா புரியும் இப்போ இதே உங்களுக்கு இப்போ நம்ம என்ன வேல்யூஸ் அந்த ரன் டைமில் வாங்குறோமோ அதுவும் சேர்த்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்போ சம்மா ஏவோட வேல்யூ மறுபடியும் கமா வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணி காட்டுங்க ஸ்ட்ரிங்கையும் வேரியபிள்ஸும் எப்படியும் கமா வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணி காட்டுங்க மறந்துடாதீங்க இல்லைன்னா சின்டாக்ஸ் எதிர் வரும் இப்போ நம்ம என்ன ஏ வேல்யூ ரன் டைமில் வாங்கினோமோ அந்த வேல்யூவை ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நம்ம அங்கே ஏன்ற வேரியபிள் நேம் கொடுத்துருந்தோம் அது மாதிரி பின்ற வேல்யூ ப்ளஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ண ரிசல்ட் வந்து இங்கே காமிக்குது சம் ஆஃப் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன் எயிட் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுக்குறப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொட்டேஷன்ஸில் கொடுக்கணும் வேரியபிள்ஸ் கொடுக்குறப்போ கொட்டேஷன் இல்லாமல் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஆனால் வேரியபிள்ன்றது அந்த மெமரி அட்ரஸில் இருந்து நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கிறதுக்காக ஓகேவா இப்போ இது நான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ இதே ஸ்ட்ரிங்காகவே வருது ஸ்ட்ரிங் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கூட இதை நம்ம நம்ம கன்வெர்ட் கன் கோர்டினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து நேம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன் இன்புட் என்ற பில்டின் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக இங்கே அவங்களோட யூசரோட நேம் வந்து நம்ம கேட்குறோம் என்டர்வியூர் நேம் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ யார் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்களோ எந்த யூசர் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நேம் வந்து நம்ம என்டர் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ அவங்க நேம் என்டர் பண்ணோம்னா ஒரு வெல்கம் மெசேஜ் அவங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ பிரிண்ட் இப்போ வெல்கம்ன்றது டிஃபால்ட்டாக அங்கே டிஸ்பிளே ஆக வேண்டிய மெசேஜ் ஆனால் நேம் வந்து எந்த யூசர் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்களோ அந்த யூசரோட நேம் ஓகேங்களா அடுத்து வர வேண்டியது ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஈவன் தோ இது ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் இது ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரிங் இது வந்து நம்ம இங்கே இங்கே என்ன கொடுத்துக்குமோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் நேம்ன்றது ரன் டைமில் அந்த யூசரோட நேம் என்னவோ அது இங்கே வரணும் அப்போ வேரியபிள் நேம் தானே நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஏன்னா இது ரன் டைமில் வாங்குற வேல்யூ யூசர் அவங்க நேம் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறாங்களோ அது அப்படியே ரீட் பண்ணி இன்புட் ஃபங்க்ஷன் நேம்ன்ற வேரியபிள் அசைன் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து வெல்கம்ன்ற மெசேஜ் ஸ்டாட்
என்னோட நேம் வெல்கம்ன்ற மெசேஜ் நம்ம அங்கே கொடுத்த மெசேஜ் அதுக்கப்புறம் இப்போ யூசர் நேம் வந்து நான் இங்கே அங்கே ரன் டைமில் என்ன யூசர் நேம் கொடுத்தனோ அந்த நேம் வரும் மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணிவிட்டு வேறு யூசர் நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரன் டைமில் நம்ம வாங்க வேறு வேறு யூசர்ஸ்க்கு நம்ம வெல்கம் மெசேஜ் காட்டுறோம் ஆனால் நம்ம இங்கே கொடுத்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரிங் இது வந்து நம்ம ரன் டைமில் வாங்குகிற ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா தேங்க்யூ